Hi dears, all of you are basic science in the metro class. So, we are going to talk about the next chapter. We are going to talk about the mix and separate. We are going to talk about the next chapter. We are going to talk about the next chapter. We are going to talk about the next chapter. We are going to talk about the next chapter. We are going to talk about the next chapter. Nampol cerita-cerita kasihan lah kerana ni. Test test the sugar candy after breaking it into smaller particle particles. Apo itu dulu lah kalikan dah dene. Nampol ceria teri kalau kita berundum, nampol rujuk cina ok kerana ni yang dari kum sedih. Nampol kita kalau macam tu, rujuk itu orang ni kalau ni nak teri orang ni kalau ni deh. Barang ni kalau guna teri orang ni kalau macam tu. Ila. Nampol balia uru kalikan dah test cerita ini boleh ni ano. Adik boleh dene hari kum adine. Adik kasihan lah kerana ni undang undang. Break a small crystal of the sugar candy and observe it using a hand lens. Abu ini, adanya windom cerita kita, adanya, nama kita hand lens itu ada ke kanan macam ni dia, windom cerita. Ini tu hand lens itu ada mana, anda cerita di sini. Apo yang adanya guna guna, adanya nerawam manawam, ke anda ikut. Saya mai ikut, ada dua macam semua dah ada. Is it possible to break is it further? Abu adanya windom nama kita cerita dengan kaya. Kali malah re, mana ceri ceri kaniya re aite, malah re ceri re ini re muka pedikanan dayu, sah dikom. If this process is repeated, apa gana iye re perwatan gana repeated orang dekka, mana tu orang orang dekka dengan pedici pedici, itu ceri 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 iya, teriak kita macam. We will ultimately get a small particle, particle mana kaniya ceri iya teri, particle invisible to our naked eye. Apa nama re nakinan ya terang lalu kundu, kanan kaya tak teriom. Amuk pertanda kan Nokia le kanan kaya tak terima ceria teri kala kita amuk kendera itu, adanya cerita kan betul. Possessing all the properties of sugar, ayer panca sahaja udah ayer guna ngal ayer ikut nasta pada teri dia le, adanya itu, ayer itu kerjanya betul tu rujuk cium kaya rum ayer test ayer adanya, ayer kalau pernah dina adanya, segala guna ngalum amuk lebih kuna teri dia le, ini dia betul, cerita kan betul. This particle apa, itar dina ayer kaniga, itar ceria ayer teri. Is what we call as a molecule of sugar. Ada an, ini satu panca sari ura. Entah ini molecule tan matra entah apa ini. Ada panca sari itu um bodi cik bodi cik itu um ceria kanigal ala kiter. Ada kanigal yang mana entah apa ini. Ada panca sari ura molecule. Ada itu tan matra entah apa ini. Molecule. Ada itu tan matra. The smallest particle of a substance retaining all the properties of that substance is known as इस मॉलिक्यूल अपन उरु वस्तु अर्थात् उरु पदार्थ तो अधिन्दे ये लाग गुणांगलों में निरंतर तो ना अधिन्दे ये एट्टूम चरिगा कनिके याने तनिमात्रा इन्दु पराइन्द अदाय दे उरु पदार्थ तो इन्दु के लिए उरु साधन अधिन्दे इत्तरा पुड़िचार में इत्तरा कश्तनगल आखियारों अधिन्दे उरु तारीर � Aduh, amal ini entah macam macam kanan kita kalau kaya ada. Apa kanan kita kalau kaya, awal itu pada tahap ini, semua guna guna kanan kita kanan kita na, satu ceri satu piece. Adanya itu orang itu tanpa matra, orang itu molekul itu pernah ini. Apa itu itu substance that exist in solid, liquid and gaseous states are make make up of molecules. Apa ini gerak awal setelah satu sahaja orang tarik gerak awal setelah sahaja orang terbawa dalam awal setelah sahaja satu sahaja orang ter. Ia awal setelah itu adalah semua pada waktu yang dengan tanpa matra kali unda tanpa matra kali ramai teman. Apo gerak awal setelah itu adalah kati ulah geram dalam dalam dalam. Apo ini kalau kandang panjang sahaja angin adalah kati ulah sahaja orang ini di le. Adalah gerak awal setelah gerak awal setelah orang dengan berlalu tinde boleh. Adalah Elah ini pola elah sahaja, orang itu drive gas itu elah sahaja. Biar bahagian gas itu gas oksigen nitrogen pola itu bahagian gas itu elah padar tenggel. Apa ini dia ke? Entah macam mana kita nak kira itu. Adik ini guna guna otom cawera itu. Semua semua teri gali itu. Awal itu bahagian ini guna guna fadik guna guna undur dan dekiri. Apa entah teri elah ceria kan dekiri. Adik ini awal itu bahagian ini tan matra yang mana parah ini. Ini ada apa? शुद्ध पदार्थ तो अदाद प्योर सब्सटेंस है इन्दर ने प्योर सब्सटेंस है अदाद ये शुद्ध पदार्थ में नलंदा ना ओल्डे शुगर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन शुगर कैंडी अपन हमारे नए रहते कंडो आकल कंडर तेरे इन्दर ने अदिले तन्मात्रगले वो एक अदिन्दर तन्मात्रल मात्र माना उल्लद आवर पंचसारे तन्मात्र मात्र माना 
എന്നുള്ളത് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെൻസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾ അതായത് തന്മാത്രം മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് ഒരു സബ് പദാർത്ഥത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആ ജലത്തിൽ ജലം മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വേറെ യാതൊരു വസ്തുവും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതൊരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിന് ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതിൽ വേറൊരു വസ്തുവിൻ്റെ കണികകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ പദാ പദാർത്ഥത്തിന് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് എസ് സി മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോൾട്ട് കറിയുപ്പ് പിന്നെയോ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ അതായത് ചെമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളി സിൽവർ പിന്നെ ഗ്ലിസറിൻ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് അതുപോലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഗോൾഡ് മെറ്റൽ ഷുഗർ ബേക്കിംഗ് സോഡ അമോണിയ ഡയമണ്ട് കോപ്പർ വയർ സിലിക്കൺ ചിപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്യുർ സബ്സ്റ്റൻസ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന നോക്കൂ മിക്സ്ചർ അതായത് മിശ്രിതം നേരത്തെ നമ്മൾ ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മിശ്രിതമാണ് എന്താണ് മിശ്രിതം എന്നത് ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിക്സ്ചർ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇനം തന്മാത്രകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തന്മാത്ര മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് പറയും ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിശ്രിതം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് മിശ്രിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സജസ്റ്റ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് ഉദാഹരണം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഫോഗ് അതായത് സ്മോഗ് മൂടൽ മഞ്ഞും അതുപോലെ തന്നെ പുകയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മിശ്രിതം അത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ ഡേർട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ചെളിയും സോറി പൊടിയും വെള്ളമൊക്കെ അയക്കും വെള്ളമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതം അതായത് മഡ് ചെളി അത് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ മണൽ സാൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്രേവൽ മണലും വെള്ളവും ചരലും ചേർന്നിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതം അത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട് സീ വാട്ടർ കടൽ വെള്ളം എന്താണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് സൾഫർ ആൻഡ് കാർബൺ ഇത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗൺ പൗഡർ അതായത് വെടിമരുന്ന് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ സി ഫോം അതായത് ഓക്സിജനും വെള്ളവും ചേർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ കടലിന് തിരമാല കടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് പത പൊന്തും അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് പെട്രോളിയം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ അഡിറ്റീവ്സ് അതായത് പെട്രോളിയവും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ പല പല മിക്സിങ്ങുകളും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല മിക്സിങ്ങുകളും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മിക്സറിന് എന്താണ് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് തന്നെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പട്ടിക നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസും അതിന് മോളിക്യൂൾ പ്രസൻസ് ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധ പദാർത്ഥവും അതുപോലെ തന്നെ മിശ്രിതവും
പഞ്ചസാര ലായന അതിൽ പഞ്ചസാരയുടെ കണികയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ കണികയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് മിശ്രിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡ അതിൽ ജലവുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുണ്ട് പിന്നെ വായു വായുവിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ ജലകണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിൽ മിശ്രിതമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക ഇനിയിവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ പലതരത്തിലുള്ള മിശ്രിതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ഫിൽ ടു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലേഴ്സ് വിത്ത് വാട്ടർ പുട്ട് സം സാൾട്ട് ഇൻ വൺ ടംബ്ലർ ആൻഡ് ചോക്ക് പൗഡർ ഇൻ അതർ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്വടിക ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ എന്നാൽ സ്വടിക ഗ്ലാസ് പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇളക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വാട്ടറുണ്ട് വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ സോൾട്ട് ഒന്നിൽ സോൾട്ട് ഇടുക ഒന്നിൽ ചോക്ക് പൗഡർ ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇളക്കുക അത് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എക്സാമിൻ ബോത്ത് ദീസ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് എ ലെൻസ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുക നിരീക്ഷിക്കുക വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു ഒബ്സർവ് അപ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴി കാണ കഴിയുന്നത് ഡു സോൾട്ട് ആൻഡ് ചോക്ക് പൗഡർ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ സെയിം വേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ചോക്ക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഒരേപോലെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ അതിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഉപ്പ് നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൽ ശരിക്കും കാണില്ല എന്നാൽ ചോക്ക് പൊടി നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പിന്നെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അടിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഊറി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും ആ താഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും കുറച്ച് സമയം ഒക്കെ ശേഷം ഇളക്കിയതിന് കുറച്ച് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഉപ്പ് അതിൽ ലയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഉപ്പ് അങ്ങനെ ലയിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് രുചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മുകളിൽ നിന്നും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ അനുഭവപ്പെടും എന്നാൽ ചോക്ക് പൊടി അങ്ങനെയാണ് ചോക്ക് പൊടി നന്നായിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആവില്ല അതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി താഴെ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഉപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഏകാത്മക മിശ്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള ലായനിയെ എന്താ പറയുന്നത് ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇഫ് മിക്സ്ചർ എക്സ് വിത്ത് ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് മിക്സ്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണ് ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതത്തെ ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ശുദ്ധ പദാർത്ഥം പറഞ്ഞു അതിലെന്താണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഒരേ കണികൾ മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് ശുദ്ധ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏകാത്മക മിശ്രിതം മിശ്രിതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മിശ്രിതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിൽ കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഉപ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഉപ്പ് രുചി ഉള്ളത് താഴെ ഭാഗത്ത് സാധാ വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചി തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ചോക്ക് പൊടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചോക്ക് പൊടി എന്താണ് താഴെ ചോക്ക് പൊടി എന്നാലും വന്ന് നിൽക്കുന്നു മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ശരിക്കും മിക്സ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയത് ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഗുണം ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെങ്
ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലായനികളും ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങളാണ് എന്താണ് എല്ലാ ലായനികളും ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങളാണ് ഓൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലായന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ലായന ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ലീനം അത് ലായകത്തിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലായന ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ലീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലയിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പക്കാരം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലായന ലായകത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ലീനമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലീനം ലായകത്തിൽ ലായകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ജലം ഉദാഹരണം ജലം പറയാം നമുക്ക് പറയാം അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലയിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ലീനം ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുവിലാണോ നമ്മൾ ലയിപ്പിക്കുന്നത് അത് ലായകം അപ്പോൾ ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് ലായനി ലായന എന്താണ് ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് ലായനി അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലായനി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഉപ്പെടുക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ കലക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ലായനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ലായനികൾ എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ലായനികൾ ലായനികൾ എന്താണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള മിശ്രിതങ്ങൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എന്ത് മിശ്രിതമാവട്ടെ എന്തിൻ്റെ മിശ്രിതമാവട്ടെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏകാത്മക മിശ്രിതം ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സം മിക്സ്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മിശ്രിതങ്ങൾ എടുക്കുക അതിന് ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്നും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്നും തരംതിരിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിന് കിട്ടും ലെമൺ ജ്യൂസ് കരിങ്കാലി വാട്ടർ റൈസ് സൂപ്പ് ആൽക്കഹോൾ സാൻഡിൻ വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അതുപോലെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടീ കോഫി നാരങ്ങനീര് കരിങ്ങാലി വെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം ആൽക്കഹോൾ പറഞ്ഞാൽ മദ്യം കേട്ടോ പിന്നെ വളരെ വെള്ളം കൊണ്ട് മിക്സാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷ വായു അതുപോലെ ഉപ്പ് ലായന് ചായ കോഫി ഇതൊക്കെ ഏകാംഗ ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തിനും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും തരംതിരിച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അതായത് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് സാൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ റൈസ് സോപ്പ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് മണൽ ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭിന്നാത്മക ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെ നോക്കാം നോക്കൂ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അതായത് ഏകാത്മക മിശ്രിതം ആൽക്കഹോൾ ടീ കോഫി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എയർ കരിങ്ങാലി വാട്ടർ മദ്യം ചായ കോഫി ഉപ്പലായന് വായു കരിങ്ങാലി വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അതിൽ നിന്നും മാറ്റി മാറ്റി എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ലായനികൾ പലതരത്തിലുള്ള ലായനികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യു ഹ യു ഹാവ് ആൾറെഡി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ലീനം ലായകവും ലായനും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലായന ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ലായനികളും ആൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എല്ലാ ലായനികളും എന്താണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങളാണെന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് എ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ലായനികളും എന്താണ് ഒരു ഖരപദാർത്ഥം
എല്ലാ ഗരാവസ്ഥയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാതകാവസ്ഥയിലും ഉള്ള ലായനികൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുണ്ട് ലായനികൾ ഗരാവസ്ഥയിലുണ്ട് ലായനികൾ അതുപോലെ തന്നെ വാതകാവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും എന്തുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലായനികൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇതായ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് ലായനികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തുണ്ട് ഉൾപ്പെട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണികകൾ എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നോക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രാസ് ലായന ഏതാണ് ബ്രാസ് അതായത് പിച്ചള അതിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സിങ്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോപ്പറും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലായനയാണ് എന്ത് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലായന അതുപോലെ തന്നെ സോഡ നമ്മുടെ സാധാ സോഡ അതിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കൂ ഗ്ലിസറിൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ഗ്ലിസറിൻ വെള്ളത്തിൽ ലയി ലയിച്ച് ലയിച്ചത് എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലിസറിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജലമുണ്ട് ഗ്ലിസറിൻ ജലത്തിൽ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ആ ഒരു ലായന അതിൽ ഗ്ലിസറിനുണ്ട് ജലവുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വായു എയർ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജല കണികകൾ ജലത്തിൻ്റെ ചെറിയ ബാഷ്പം നമ്മൾ മഴവിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജല കണികകളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ എല്ലാ നിറങ്ങളും അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വായുവിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലകണികളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ലായനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലായൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്തെല്ലാം ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഗരാവസ്ഥയിലുണ്ട് വാതകാവസ്ഥയിലുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ലായനയുടെയും സവിശേഷതകൾ എഴുതാൻ പറ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാസ് അതായത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലുള്ളത് സോളിഡ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ സോളിഡ് ഖരത്തിൽ ഖരം ലയിച്ചതാണ് എന്ത് ബ്രാസ് അതായത് സിങ്കും കോപ്പറും രണ്ടും എന്താണ് കരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുവാണ് അത് തമ്മിൽ ലയിച്ചതാണ് എന്ത് എന്തായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ബ്രാസായിട്ട് അതായത് പിച്ചളയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സോഡ സോഡയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ അതിൽ സോഡയിൽ വാതകം ദ്രാവകത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വാതകം ഏതിൽ ദ്രാവിച്ച് ലയിച്ചു വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച അതായത് ദ്രാവകം ദ്രാവകം എന്താണ് വെള്ളം എന്താണ് ദ്രാവകം അപ്പോൾ ഈ വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ നിന്ന് വാതകം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ദ്രാവകത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് സോഡ ഗ്ലിസറിൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഗ്ലിസറിൻ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചത് എന്താണ് ദ്രാവകം ദ്രാവകത്തിലാണ് ലയിച്ചത് ഗ്ലിസറിനും വെള്ളവും എന്താണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ദ്രാവകം ദ്രാവകത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് എന്ത് ഗ്ലിസറിൻ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചത് അതായത് ഗ്ലിസറിൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വായു വായുൽ ഒരുപാട് വാതകങ്ങൾ അടിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലത്തെ ഒരുപാട് വാതകങ്ങൾ എന്തുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാതകം വാതകത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് എന്ത് വായു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോഹസങ്കരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് ലോഹസങ്കരം രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നതും അതിലൊന്നെങ്കിലും ലോഹമായതുമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അലോയ് ആൻഡ് അലോയ് ഈസ് ആൻ അഡ്മിക്സ്ചർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഓർ മെറ്റൽ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ അതർ എലമെൻസ് ഇനി അവസാനമായി നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഖര ദ്രാവക വാതക ലായനികൾ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലായനികൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ലായനികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പറും സിങ്കും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൽ കാർബണും നിക്കല് ക്രോമിയം അയൺ എന്നിവയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റീല് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോൺസ് വെങ്കലം അതായത് അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കോപ്പറുണ്ട് ടിന്നുണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലായനികൾക്ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവും ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളവും നാം ജീവിക്കുന്ന മണ്ണുമെല്ലാം മിശ്രിതങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവയിൽ ഹാനികരമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കലരാതെ തടയേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് കടമയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കുറച്ച് തലവേദന കാര്യങ്ങളായപ്പോൾ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത് രണ്ടാമത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര നേരം വൈകിയത് ഓക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ